ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பார்க்கலாம் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் சால்வ் சைன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துட்டா இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்வேஷன் வந்து ஒரு ட்ரிக்னாமெட்ரி ஈக்வேஷன் எப்படி ட்ரிக்னாமெட்ரி ஈக்வேஷன் இருக்கு சம் சைனில் ஏதோ சம்திங் வேல்யூ கொடுத்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இது வந்து ஒரு ட்ரிக்னாமெட்ரி ஈக்வேஷன் இந்த ஈக்வேஷனை நம்ம சால்வ் பண்ணி அதோடைய சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது ஜென்ரல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா அப்போ முதல்ல இதை எழுதிக்குவோம் சைன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா இப்போது இதில் ஏதாவது டூ டேர்ம் எடுத்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் டேர்ம் கூட அதை ஆட் பண்ணி ஆன்சர் வருதான்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டூ டேர்ம் எடுத்துக்கலாம் சரியா ஸோ இதை நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சைன் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதுகிறேன் ஸோ இதனால் ஒன்றும் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆக போகிறது இல்லை இந்த சிக்ஸையும் டூவையும் அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா சைன் சி ப்ளஸ் சைன் டி இதோடைய வேல்யூ தெரியும் என்ன வேல்யூ டூ இன்ட்டு சைன் சி ப்ளஸ் டி பை டூ இன்ட்டு காஸ் சி மைனஸ் டி பை டூ அப்படின்ட்டு நமக்கு வேல்யூ தெரியும் ஓகேவா இப்போ ஏன் இதை சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுகிறேன் அப்படின்னா இங்கே சி மைனஸ் டி இருக்கு இந்த சி பிக் வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா இங்கே சப்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இதை இங்கே சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுகிறேன் சரியா இப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ண போகிறோம் எப்படி சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுறது இப்போ ஃபஸ்ட்டு சைன் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் டூ எக்ஸ் இருக்கு இங்கே சைன் சி ப்ளஸ் சைன் டி இருக்கு அதை எப்படி எழுதலாம் டூ இன்ட்டு சைன் சி ப்ளஸ் டி பை டூ சி வந்து சிக்ஸு டி வந்து டூ அப்போ வந்து எயிட் எக்ஸ் பை டூ இன்ட்டு காஸ் சி மைனஸ் டி சிக்ஸில் டூ போயிடுச்சுன்னா ஃபோர் எக்ஸ் பை டூ ப்ளஸ் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் அப்படியே இருக்கு ஸோ சைன் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ட்டு எழுதுறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்மை மட்டும் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ டூ சைன் எயிட் எக்ஸில் கேன்சல் பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணோம்னா ஃபோர் எக்ஸ் வந்துடும் இங்கே தான் கேன்சல் பண்ணோம்னா டூ எக்ஸ் வந்துடும் தட் இஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இந்த டேர்ம்லேயே இந்த டேர்ம்லேயே என்ன காமனாக இருக்குது சைன் ஃபோர் எக்ஸ் காமனாக இருக்குது ஸோ அதை வெளியெடுத்துடலாம் தட் இஸ் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ உள்ள என்ன இருக்கும் டூ காஸ் டூ எக்ஸ் இங்கே ப்ளஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இதிலேருந்து இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் சைன் ஃபோர் எக்ஸோடைய வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் தட் இஸ் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி இல்லைன்னா டூ காஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு சைன் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ சைன் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா இப்போ ஃபோர் சைனோடைய வேல்யூ அதாவது இங்கே ஃபோர் எக்ஸுங்கிறது டீட்டா சரியா இந்த வேல்யூ இந்த டீட்டாவுக்கு வந்து என்னென்ன வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ கிடைக்கணுட்டு ஏற்கனவே நம்ம ஜென்ரல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்ட்டு எடுத்து அதோடைய ஜென்ரல் சொல்யூஷன் டீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு என் பை கமா என் பிளாங்ஸ் டு செட் அப்படின்ட்டு நம்ம ஏற்கனவே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அதை யூஸ் பண்ணோம்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என் பை ஃபார் எவ்ரி என் பிளாங்ஸ் டு செட் ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கு எக்ஸோடைய வேல்யூ தான் வேணும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை பை ஃபோர் கமா என் பிளாங்ஸ் டு செட் ஓகேவா ஒரு வேல்யூ கிடச்சிச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இன்னொரு வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டூ காஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ காஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ ஓகேவா இப்போ காஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ வந்துருக்கு ஸோ காசோடைய வேல்யூவை எப்போ வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூ கிடைக்கும் நமக்கு காஸ் பை பை த்ரீயில் தான் வந்து அதோடைய வேல்யூ ஒன் பை டூ தட் இஸ் மைனஸ் காஸ் பை பை த்ரீ
180 minus theta equal to minus cos theta. That is the formula. So, what do we do formula? Minus cos theta. That is cos 180 minus theta. So, what do we do here? Cos 180 pi. Pi minus pi by 3. So, that is equal to simplify. Simplify 3 pi minus pi by 3. So, that is equal to cos 3 pi minus pi na 2 pi by 3. Edo d value cos 2 x o d value cos 2 pi by 3. Upper 2, 2 x o d value nam can have d into the land there. So, that is cos 2 pi by 3. Cos 2 pi by 3 na nam simple answer contributes. So, cos theta equal to 0. Abdingra or equation at the day and the trigonometry equation and I'm a general solution kind of so going in a general solution not theta is equal to 2n plus 1 into pi by 2 of the interconnect which you're going to go in the cost 2 pi by 3 when they're good up by the idea of the law of the path now to n pi 2n pi plus get 2 pi by 3 so that is 2 pi by 3 of the interior the law so, this is the value of cos 2x value, 2n pi plus 2 pi by 3. So, we can have x value, x is equal to 2 on the side point, that is 2n pi by 2 plus 2 pi by 3 into 2. So, the 2 to 2 cut, the 2 to 2 cancel, so that is equal to x into n pi plus pi by 3. So, we will get the equation and we will simplify the equation and we will simplify the trigonometry equation and we will get the solution. So, we will get the sin 4x and the value is 2 sin 2x plus 1 equal to 0 and we will get the answer.